ஹாய் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்சி ஸ்டைல் ஸ்க்ரம்பிள்ட் எக்ஸ் ஸோ அதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் எக்ஸ் வந்து ஒரு நாலு ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா அண்ட் கொத்தமல்லி இலைகள் பட்டர் இல்லை ஆயில் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சாப்டு ஆனியன் ஒரு தக்காளி க்யூமின் சீட்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா அண்ட் மஞ்சள் தூள் இவ்வளோதான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஸோ எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் இல்லை ஆயில் எது வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அது சூடானதுக்கப்புறமா க்யூமின் சீட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் அது பொறிஞ்சு வந்ததுமே நம்ம சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் சாட்டே பண்ணுங்கள் வதக்குங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பார்சி ஸ்டைல் ஸ்க்ரம்பிள்ட் எக்ஸ் நம்ம வந்து நார்மலாக எக் பொரியல் எக் புர்ஜி எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவோம் இது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒன்று நல்லதா நறுக்கி போட்டுட்டு நம்ம அதையும் நல்லா வதக்கிக்கிறோம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் நிறைய ஸ்பைசஸ் மசாலாலாம் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவும் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பைஸியாக ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா எக் மசாலாலாம் இருக்கும் இல்லையா கிரேவி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த மசாலா வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் அது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ எக்ஸை வந்து நம்ம நல்ல ஒரு பவு பவுலில் வந்து பீட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது எக்கு ஆட் பண்ண உடனே அடுப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் பால் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் இப்போது செய்கிற இந்த ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக்ஸ் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பால் ஆட் பண்ணி நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு நான் தாராளமாக வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த எக் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் பட் எப்போவாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த எக்கோட பால் ஊற்றி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம எக்கை வந்து ஸ்க்ரம்பிள் பண்ண போகிறோம் ரொம்பவும் கலக்கிக்கிட்டே இருக்க வேணாம் அடி பிடிக்காத மாதிரி அப்பப்போ கிளறி விட்டால் போதும் அண்ட் பெரிய பெரிய பீசஸில் வந்து ஸ்க்ரம்பிள் ஆனால் கூட பரவாயில்ல ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு எக்கு பொரியல் மாதிரி செய்ய போகிறது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஓரளவுக்கு ரன்னிங் கன்சிஸ்டன்சி லைட்டாக இருக்கும் போதே அதை வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக ரன்னிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ரொம்பவும் வந்து குக் ஆக வேண்டாம் ஓரளவுக்கு அது பீஸ் பீஸாக உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் அது வந்து ஈரப்பதத்தோடு தான் அதாவது த வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சியோடு தான் இருக்குது பட் இப்போ பட் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலை தூவி ஒரு ஒன் மினிட் அந்த பேன்லேயே வச்சுடுங்க ஸோ அந்த ஹீட்டுக்கே அது வந்து நல்லா ஸ்க்ரம்பிள் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பார்சி ஸ்டைல் அக்கூரி ஆர் ஸ்க்ரம்பிள்ட் எக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சப்பாத்தியோடு இல்லை ரோட்டியோடு ஈவன் தோசையோட கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் இந்த மில்க் லைட்டாக ஊற்றி செஞ்சுருக்கிறது தான் இதோட சீக்ரெட்டே ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ அண்ட் ப